الحمد لله الحمد لله بعد والصلاة والسلام على ملا نبي بعد أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وافسوس بندوں کے حال پر نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے کیا وہ دیکھ نہ سکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی پھر ان میں سے کوئی ایسا نہ ہوا کہ ان کی طرف واپس لوٹے اور جتنے بھی ہیں سبھی کو ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے آج ہماری سورہ یاسین کیا ہے مبارکہ بتیس تھرٹی ٹو تک کی دلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا گزشتہ آیات میں کل کے ہمارے درس مبارک میں حبیب النجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالہ سے گفتگو چل رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک میں روایت ہوئی اس حوالہ سے پڑھ رہا تھا کہ جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے اس تبلیغ کے حوالہ سے آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا سارے دلائل پیش کیے اور قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو اور اطاعت کرو وہ ایک شخص جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے پیچھے الفاظ میں آپ نے پڑھا وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسَا قَالَ يَا قَوْمِ تَبِ الْمُرْسَلِينَ تَبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمَ جَرَمْ اس کو سائے مبارکہ کے تحت جب قوم نے یہ دیکھا کہ یہ تین لوگ تھے اور اب ایک یہ چوتھا شخص بھی وہاں سے آ گیا ہے اور قرآن نے ان کے لئے لفظ یسا کا استعمال کیا ہے سائی سائی کہتے ہیں دوڑنے کو جیسے عمرہ شریف میں ہوتا ہے نا جی سائی کرنا سائی کا معنی کیا ہوتا ہے دوڑنا بین الصفا والمروہ تھا صفا اور مروہ کے درمیان تو وہ دوڑتے ہوئے آئے جب انہیں پتا چلا کہ وہ ان رسولوں کی تقزیب کر رہے ہیں تو ان کا ایمان یہ تھا وہ ایسے ایک قرآن کے اشارت و نص سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاں پر برائی ہو اور کوئی شخص اس برائی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو اسے اپنا پورا زور لگا دینا چاہیے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے جب وہاں گئے اور آپ نے یہ بات کی تو اس قوم نے بدبخ قوم نے حضرت حبیب النجار کو مارنا شروع کر دیا زد و قوب کرنا شروع کر دیا اور روایات میں یہ موجود ہے پڑھ رہا تھا کہ حضرت ممرازی نے یہ روایات رکھی ہے کہ آپ کے چہرے پر انہوں نے نعوذ باللہ لوہے کے ساتھ چہرے کو زخمی کیا اس سے زیادہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا اور اس کے بعد جب یہ کیفیت ہوئی ہے تو آپ نے جو جملے بولے حبیب النجار رضی اللہ تعالیٰ وہ جملے بڑے قابل توجہ ہیں جن کو قرآن نے بقیدہ عشاء بھی فرمایا آپ نے فرمایا کہ کاش میری قوم جو ہے یہ اس بات کو سمجھ لے یا لئی تا قوم یا لئی قرآن کے لئے الفاظ ہیں کاش میری قوم جان جائے اور پھر ان الفاظ کو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذہن میں آتا تھا کہ جناب باقی رسولوں نے بہت دعائیں کی وہ مارے گئے لیکن یہ ایک ایسا صحابی تھا ظاہر ہے یہ صحابی رسول بنے اس طور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ صحابی تھا جس نے اتنی بچیاں کھانے کے بعد بھی اتنا بڑا صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کاش میری قوم مجھے جان لیتی تو روایات میں مجود ہے کہ جو ہی آپ نے یہ جملہ بولا یہ جملہ کتنا بڑا ہے سزا کھا رہے ہیں اللہ کے نام پر زخمی کیا جا رہا ہے اللہ کے نام پر تکالیف سے دو چار ہو رہے ہیں اس رب کے نام پر اور اس کے بعد یہ جملہ بولنا یہ آسان بات نہیں ہے یہ میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا ایک آدھا منٹ لگا لیکن یہ معاملات بڑے مشکل ہیں بہت مشکل معاملات ہیں جس کے بیٹھتے ہیں وہی بہتر جانتا ہے جو ہی آپ نے یہ جملہ بولا تو اللہ نے ملائکہ میں اعلان کر دیا اے فرشتو گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کر دیا 
ابھی اب زندہ تھے ابھی وصال نہیں ہوا ابھی آپ حیات تھے زندہ تھے اللہ نے یہ اعلان کیا یہ سرکار کی حدیثی بات ہے اور اس کے عربی کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے وہاں اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیا اور آپ کو بشارت بھی عطا کر دی گئی اور اس بنیاد پہ قرآن نے اس کی دلیل بھی دی کہ کی لگ فل الجنہ کہا کہ اس کو ہم نے جنت میں داخل فرما دیا قرآن میں تو تھا اس کی وضاحت بھی سرکار نے فرما دی اب یہی منظر ہمیں اس سے اعلیٰ منظر ہو سکتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو بنی اسرائیل کا کوئی بندہ کہہ دیتا کہ جناب ہمارے تو ایک صحابی نے یہ عمل کر دکھایا تھا باقی رسول تو بدوا کرتے معاملات ہوتے برداشت کرتے اس کے بعد ایک عذاب آتا ختم ہو جاتا معاملہ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذرا سفر طائف دیکھیں اللہ اکبر وہ سفر طائف تاریخ کا ایک بڑا ایک بڑا عجیب باب ہے اس باب کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان بس اندر سے جیسے ٹوٹ سا جاتا ہے ایک اللہ کا رسول جا رہا ہے ایک اللہ کے وہ رسول محتشم مقرم معظم جس کو رب نے اپنا محبوب بنا رہا ہے جس کو سارے نبیوں کا امام بنا رہا ہے جس کے سید المرسلین کا لقب دے رکھا ہے مرسلین رسولوں کا بھی سردار ہے اور جاتے ہیں تو آپ پہ پتھراؤ کیا گیا اللہ کی وحدانیت کا نام لیا تو ظالم لوگوں نے جفا کشی کی انتہا کر دی لوگوں نے مظالم کرنے کی انتہا کر دی لیکن آپ کو میرے حبیب نے صبر و استقامت کی بھی انتہا کر دی ایک وہ چیپٹر قائم کیا ایک وہ باپ باندھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ایسا باپ نہ پہلے کسی نبی رسول نے باندھا تھا اور بعد میں تو خیر کسی رسول نے آنا نہیں ہے جتنے رسول تھے اور نہ آپ کے بعد کوئی اور مبلک ایسا استقامت کا پہاڑ بنے گا جس قدر آپ نے ان تکالیف کو برداشت کیا اور جب بری نجات کے بعد میں آتے ہیں تو آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں جبیل علیہ السلام کہ آپ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اے جبریل شاید ان کی آنے والی نسل مجھے پہچان لے کر کیا ان کی آنے والی نسلیں جان جائیں کہ میں ان کا کتنا خیر کھا ہوں اور ظاہر ہے اس تکلیف میں جو آپ نے یہ جملے بولے جملے اشاد فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کی ایسی لاج رکھی کہ واقعی پھر وہ وقت آیا کہ طائف کے لوگ سب سے بڑھ کر سرکار کے دین سے محبت کرنے والے ہوں اس دعا کا وہ اثر تھا اور وہ نسل بدل گئی وہ پوری قوم بھی بدل گئی طائف والے لوگ اور روایات میں آتا ہے اور آج بھی وہ ہمارے وہاں سے جو لوگ ہمارے ایک میرے کلاس پہلے تھے وہ اکثر یہ بات کرتے تھے عربی تھے وہ کہ عرب میں سارے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں لیکن اب طائف والوں میں اس دعا کا شاید کہتے ہیں اثر ہے کہ وہ خاندان ابھی چلا آ رہا ہے آگے کہ ان کے اندر اب اتنی محبت ہے سرکار کی کہتے ہیں کہ سرکار کا دو ہی نام آتا ہے تو ساتھ ہی ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ اثر دعا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں فرمایا گیا کہ یا حسرت علیہ وآلہ ما یا تین میں رسول اللہ کا نبی استحسیون یہ پیغام ہمیں بھی ہے اور اس باقی کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آئے افسوس وائے افسوس یا حسرہ قرآن کے الفاظ حسرت ہے اے لوگوں تم پہ حسرت آتی ہے ما یا تیہم میں رسول تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آتا الا مگر کانو بھی اس تازی ہوں تم اس رسول کا مزاق اڑاتے ہو تمہارے پاس رسول آئے اب واقعہ وہ بچلا بیان کیا جا رہا ہے لیکن ظاہر اس واقعے سے سبق تو امت کو دینا ہے اس لیے تو اللہ نے دوار اس کا ذکر کیا کہ اے اہلِ عرب غور تو کرو اے عرب والو تم آج ہمارے رسول کا استعزا کر رہے ہو تم ہمارے رسول کا مزاق اڑاتے ہو تمہیں بڑا افسوس اور حسرت ہے تمہارے اوپر کاش ایسا ہوتا کہ تم نے سابقہ امتوں کے واقعات سے کچھ سبق سیکھا ہوتا اور تم نے دیکھا ہوتا ہم نے تو وہ سارے واقعات بیان کر دیئے ہیں اور تمہیں بیان کیے جاتے ہیں جس امت نے جس قوم نے بھی اپنے رسول کا مزاق اڑایا 
اور ان کے دین کے ساتھ مزاق بڑھایا اللہ نے قیامت تک کے لیے انہیں مزاق بنا دیا انہیں صفا ہستی سے بھی صاف کر دیا اور ان کے گھروں کو ہی ان کی قبریں بنا دیا یہ واقعات آپ صورت القصص میں تفصیل سے سن چکے ہیں ساری عمدوں کے واقعات صورت لقمان میں بھی وہ آپ یہ ساری باتیں سنائیں اگر شاید فرمایا گیا علم یرو کم لکنا قبل من القرون کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کتنے زمانے والوں کو قتل کر دیا ہلاک کر دیا اہلکنا ہم نے انہیں رسوا کر دیا ہلاکت ان کا مقدر بن گئی قومیں شعیب کے معاملات بھی ان کے سامنے کیونکہ قریب قریب زمانہ وہی بنتا تھا موسا علیہ السلام والے قوم موسا اور فرعون اور آل فرعون والے ان کے معاملات بھی ان کے سامنے ہیں یہ دو نبیوں کے معاملات تو ان کے قریب ترین ہیں یہ عیسائیوں کے لیے ہم نے قوم شعیب کا کیا حال کر دیا آسمان سے چیخ اتاری اور ایک آندھی چلائی اور اس کے بعد زلزلہ آیا اور یہ دو روایات ملتی ہیں آگ بھی برسائی گئی اور ان کے گھروں کو یوں اٹھا کے عہدہ گرا دیا گیا اور صبح جب آئے تو خوابیہ تنالا روشہ قرآن نے یہ الفاظ بھی استعمال فرمائے تو ساری کی ساری بستی اپنی چھتوں کے بل عہدی گری پڑی تھی اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دے لیجئے وہاں پہ فرعون اور آل فرعون فرعون کا اپنے کیا حال کر باغ رکھنا آل فرعون ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا کریا کے لیے پوری کی پوری قوم ہی برباد کر دی گئے کیا تم یہ لوگ پہلے زمانوں کی باتوں کو نہیں تم پڑھتے ہو اور پھر تم مذاق اڑاتے ہیں رسولوں کا انہوں میں جائیں لا یجعون کیا کوئی ایسا ہے نہیں ہوا کہ انہیں اللہ کی طرح واپس نہیں کوئی لوڑائے گا سب کو تمہیں اللہ کے حضور لوٹ کر آنا ہے یہ عقیدہ آخرت اور حیات بادل موت کی دلیل ہے نجری لوگ جو ہیں یہ فرقہ اب بھی موجود ہے اتنا ظاہر نہیں ہے لیکن یہ فرقہ اب بھی موجود ہے یہ وہ نجری فرقہ ہے اس حوالہ سے ہمارے سلیبس میں شامل ہے اس بندے کا نام مسلمانوں کے لیے اس کی خدمات ضرور ہیں علمی حوالہ سے لیکن دینی حوالہ سے ان کا اب بھی علماء نے یہ کہا کہ وہ نیچری تھا سر سید احمد وہ نیچری تھا نیچری گروہ اب بھی ہے چھپا ہوا ہے اس کا اتنا اظہار نہیں کرتا لیکن ایسے لوگ ہیں دو چار لوگوں سے میری خود ملاقات بھی ہوئی ہے یہ گروہ اس وقت بھی موجود ہے اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تمام جو نظام زندگی ہے یہ ایک فطرت کے تحت ہے فطرت کو وہ تسلیم کرتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں لیکن اس فطرت کے اختتام کے بعد جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بے ست کے قائل نہیں لیکن یاد رکھیے گا میں نے آپ کو کسی درس میں کوئی دس بارہ دن پہلے کی بات میں نے بتایا تھا کہ تین باتیں مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں نمبر ایک اللہ پر ایمان نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور تیسرا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان اگر خدا نہ خواستہ یہ تیسرا پہلو نکال دیا جائے تو جناب یہ نیکی اور بدی والا تو تصور ہی ختم ہو گیا پھر یہ ایک ہی تو عقیدہ ہے ایمان بالآخرت والا حیات بادل موت والا ہی تو عقیدہ ہے جو ہمیں برائی سے روکے کچھ بیٹھا ہوا ہے اگر سے ہم اس کو بھی پسے پھل ڈال دیتے ہیں عملن ویسے تو مانتے ہیں الحمدللہ عملن عملن میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جس کا عملن اس پر عمل ہو وہ کبھی برائی نہ کرے کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے کل جواب اس کا دینا ہے لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس کا بارہ پورا مضبوط عقیدہ ہے یہ ایک عقیدہ ایسا ہے تیسرا عقیدہ جس عقیدہ آخرت کی بنیاد پر ہم برائی سے رکھ جاتے ہیں کیوں وہ یار کالنس کا حساب دے رہا ہے اتنا بھی گناہ گار بندہ ہو وہ یہ جملہ ضرور پھر کہتا ہے کہ یار نہیں یا تھیر جاؤ کل کل حساب دینا پڑے گا تمہیں آج عمل کرو گا اس لیے اللہ نے فرمایا اس عقیدے کا بھی جد کر دیا انہوں میں لہم لائے جن کیا انہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے سب نے لوٹ کر ہماری بات کا ہمیں بھی ہے اور ہم پھر زندہ کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے وَإِنْكُلُ اللَّمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُدَرُونَ اور جتنے بھی ہیں اللہ نے پھر اس کی مزید تقیق فرما دی ایمان بلا حرد کی اور جتنے بھی ہیں سبھی کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا قرآن کے الفاظ ہے مُحْدَرُونَ وضاحت کر دی 
کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہاں چلے زندہ کیا جائے گا ملائکہ حساب و کتاب لیں گے اور اس کے بعد دفتر بند کر دیے جائیں گے یہ لکی رہن کے دفتر بند ہو جائیں گے دفتر کہتے ہیں اردو میں ریجسٹر کو وہ بند کر دیے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے اللہ نے فرمایا جمیع لدینا مہدرون سب کے سب کو ہمارے روبرو حاضر کیا جائے گا اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے اس لیے اپنی زندگیاں مسلمانوں ایسے گزارو کہ کل اللہ کا سامنا کر سکتے ہیں کل اللہ کا سامنا کر سکتے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھنا آج ہم کوئی ایسے دنیا کے معاملات ہوں تو ہم کہتے ہیں یار ذرا خیال سے کہیں یار عدالتوں میں جائیں گے بیزت ہوں گے کہ سیٹے جائیں گے جناب تھانے کے چہری میں جائیں گے بیزتی ہوگی دنیا کا واپس آکے کیسے سامنا کریں گے یہ وہ شخص ہے جناب شریف و تباہ آدمی ہے تو یہ کہاں پھرتا ہے تو ہم ایک شریف آدمی تھانے کے چہری میں جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور اپنا موچ چھپا کے جاتا ہے کہ یار یہاں تو رسوائی والی بات ہے اور یہاں رسوا کیا جاتا ہے تو بتاؤ دنیا کی تھانے کے چہری اور عدالتوں سے ڈرتے ہو جو رب کی عدالت ہے وہاں تو کیا ہو اس کی عدالت تو سب سے بڑی عدالت ہے سب سے بڑی عدالت ہے تو لہذا ہماری زندگی ایسی ہو کہ کل ہم نے جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارا سر شرمندگی سے نہ چکا ہو بلکہ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے اعمال ایسے اچھے ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے ذکر کریں اور عرض کریں مولا ہم نے کوشش کی کہ تیرے رسول کی اتباع کر دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی باقی بخشنا تو تو نے اپنے کرم سے ہی لیکن اللہ کے حضور ہم یہ کہنے کے قابل ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اعمال ایسے کر دے اور ہمارے اعمال کو درست کر دے